നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് പോലും തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കാരണം തൊഴിൽ സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മറികടക്കാനാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ധാരാളം തൊഴിലധിഷ്ഠിത തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ എസ് ഹരികിഷോർ ഐ എ എസ് ആണ് നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും ജോലി നഷ്ടമാകുന്നതും അതുപോലെ ജോലി സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നതുമൊക്കെ ഈ തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് വരെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കോഴ്സുകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അതുപോലെ ധാരാളം തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കോഴ്സുകൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കോഴ്സുകളുടെ പ്രസക്തിയും കുടുംബശ്രീ അത് എങ്ങനെയാണ് നടത്തി നടത്തി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജോലി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോലി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ നൈപുണ്യ പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സ്കീം കുടുംബശ്രീയുടെ പക്കലുണ്ട് കുടുംബശ്രീയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് താല്പര്യം കുക്ക് ആവാനാണോ താല്പര്യം വെൽഡിങ്ങിനാണോ താല്പര്യം അല്ല സെയിൽസിലാണോ താല്പര്യം ഏത് മേഖലയിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ആ മേഖലയിൽ സൗജന്യമായിട്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സ്കീം കുടുംബശ്രീയുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ജോലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനം മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കൂടി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മേഖലയിൽ സ്കില്ലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളൊരു മേഖലയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ മേഖലയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസം വരെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴോളം കോഴ്സുകളാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് അൻപതിനായിരം അറുപതിനായിരം കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏജൻസികൾ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏജൻസികളുമായി വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ജോലി കൊടുക്കണം വിവിധ കമ്പനികൾ ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലേസ്മെൻ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് കൊടുക്കാനും കൂടി വേണ്ടി കമ്പനികൾ തയ്യാറായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സുകളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കോഴ്സ് നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളും എൻ സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ എന്ന അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മോഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏജൻസിയാണ് ഏജൻസി അപ്രൂവ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളാണ് ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകും അല്ലാതെ വെറുതെയുള്ളൊരു കോഴ്സല്ല അപ്പോൾ ആറ് മാസം പഠിച്ചു ഒരു മേഖലയിൽ സ്കില്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ സ്കില്ലിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചെക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് കുടുംബശ്രീ നേരിട്ടല്ല കുടുംബശ്രീ ഒരു നൂറോളം ഏജൻസികളെ എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏജൻസികളുടെ തിരഞ്
പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ എന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നഗരങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഡി യു ജി കെ വി എന്നൊരു സ്കീമുണ്ട് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യോജന ആ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഈ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണോ കൂടുതലും നടത്തുന്നത് ഈയൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പറ്റും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സോടെ കൂടുതലുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരത്തോളം പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് ജോലി കിട്ടി അതിൽ തന്നെ വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികമാണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള മേഖല ഏതായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ പരിശീലനം സൗജന്യമായി നേടാനും ജോലി കിട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ അവസരമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അല്ലേ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ശരിക്കും സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഈ ഏജൻസിയുടെ പേയ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏജൻസിക്ക് കുറച്ച് പണം ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഗഡു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആളുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ മൂന്ന് മാസം അവർ ആ ജോലിയിൽ തുടരണം പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം വരെ ഞങ്ങൾ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ട് ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ സാർ ഈ ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ടല്ലോ നൂറോളം മേഖലകളിൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊതുവെ വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സുണ്ട് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുണ്ട് അങ്ങനെ ബി പി ഒ കോഴ്സുകളുണ്ട് റീറ്റെയിൽ സെയിൽ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വിദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജോലി സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് എന്നാൽ ഇതേ കോഴ്സുകൾ തന്നെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോലും ജോലി ജോലി ചെയ്യേണ്ട പകരം സ്വന്തമായ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം സ്വന്തമായിട്ടൊരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് സംരംഭം തുടങ്ങാനും സാധിക്കും ആ രീതിയിലും അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കുടുംബശ്രീയുടെ സപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണോ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷനാണ് അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പല വഴികളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം സ്ത്രീകളുടെ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വരുമാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നം നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാ
മിഥുൻ അത് മനസ്സിലായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മിഥുന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിഥുൻ കേട്ടു എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് ഏതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നോ സാർ നേരത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടില്ല അപ്പം മിഥുൻ കേരളത്തിൽ ഈ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ഒരു നൂറോളം മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പരിശീലനം നേടാൻ സാധിക്കും നൂറോളം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പം മിഥുന് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മിഥുൻ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിഗ്രി പഠിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മിഥുന് നൂറ് കോഴ്സ് നൂറോളം കോഴ്സുകളുണ്ട് നൂറിലധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മേഖല ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തിരി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വരുന്ന പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ റെസിഡൻഷ്യലാണ് അപ്പം മിഥുൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കൽപ്പറ്റി ഉണ്ട് ബത്തേരി ഉണ്ട് മാനന്തവാടിയിലുണ്ട് അപ്പം മിഥുൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ പോലും മിഥുൻ അവിടെ പോയി റെസിഡൻഷ്യലായി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു സി ഡി എസ് ഓഫീസിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ കൽപ്പറ്റയിലുള്ള ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയാലും മതി മുഴുവൻ കോഴ്സുകളുടെ വിവരങ്ങളും കിട്ടും പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ റെസിഡൻഷ്യലാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാലും മതി കുടുംബശ്രീയുടെ മുഴുവൻ കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എവിടെയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കുടുംബശ്രീ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നതാണ് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സാർ അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉൽപാദന മേഖല കൃഷി താല്പര്യമുള്ള കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീയിൽ ഞങ്ങൾ ഉപജീവന പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഉപജീവന പദ്ധതികൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപജീവന പദ്ധതികളിൽ സ്ത്രീകളാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ താല്പര്യമുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും വീടിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കാർഷിക സംരംഭങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീയിൽ ധാരാളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരു അറുപതിനായിരം ജെ എൽ ജികൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൃഷിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയാണ് രണ്ടാമത്തത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ആടിനെ വളർത്തുക പശുവിനെ വളർത്തുക കോഴി വളർത്തുക അതൊക്കെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ മറ്റ് ജോലികളുടെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതും ഒരു വരുമാനം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നതും ആയതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇത്തരം ജോലികളിലേക്ക് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ കുടുംബശ്രീയിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദിനേശൻ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നോളൂ ദിനേശൻ നമുക്ക് നോക്കാം വായിച്ചു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടോ ദിനേശന്റെ മലയാളത്തിന്റെ മതി മലയാളത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഒന്ന് ദിനേശൻ തരൂ നമുക്ക് അതിലെന്താണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബജറ്റിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ആ റിപ്
തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി സർ നമ്മൾ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിലും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മുതൽ അങ്ങനെ തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ മുതൽ ഹോട്ടലുകൾ മുതൽ അങ്ങനെ ചെറിയ 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 സംരംഭങ്ങൾ മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അതിന് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം അത്തരം സംരംഭങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിഗത സംരംഭവും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭവും ചിലതൊക്കെ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു കോടി ടേൺ ഓവറൊക്കെയുള്ള സംരംഭങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പതിനായിരം രൂപ ടേൺ ഓവറുള്ള സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് ഇതിനു വേണ്ട ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി കുടുംബശ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഉൽപാദനം സേവനം ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും കുടുംബശ്രീ അതിൻ്റെ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള മുദ്ര വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ രണ്ട് മേഖലയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ നല്ല വിപണി കണ്ടെത്തുക മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ്പ കൂടി കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപണി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഉൽപാദന മേഖലയിലും സേവന മേഖലയിലും ഉള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ധാരാളം ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് സേവന മേഖലയിലാണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ മെട്രോയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം കൊച്ചിൻ മെട്രോ നടത്തുന്ന കുടുംബശ്രീയാണ് കൊച്ചിൻ മെട്രോയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ സേവന മേഖലയിൽ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായി മാറിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സേവന മേഖലയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ സേവന മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജെറിയാട്രിക് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് അഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ജെറിയാട്രിക് കെയർ വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന സേവന മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളും വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപാദന മേഖലയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും വിപണിയുടെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ വരികയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സംരംഭകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നല്ല മനോഹരമായ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇതിന് ഇതിൽ യാതൊരു മായവും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രുചിയായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് തേക്കുന്ന സോപ്പ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സോപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒരു കോളിന് ശേഷം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ പാലക്കാട്ടിൽ ഹരീഷ് ആണ് ശരി ചോദിച്ചോളൂ ഹരീഷ് ഹരീഷ് ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം സാർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്താ സുഖമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഡിസ്കിന്റെ ചെറിയ കമ്പനി സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷമായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ശരി ടൈലർ ആയിരുന്നു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായി ടൈലർ ആയിരുന്നു ശരി കുടുംബശ്രീയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ചെയ്യാം പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്യാം തെറ്റില്ല അതിന് അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾ കുടുംബശ്രീയിലുണ്ട് പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ കുടുംബശ്രീ അംഗമായിരിക്കണം കുടുംബാംഗമായിരിക്കണം അല്ല വൈഫ് വൈഫ് കുടുംബശ്രീയിലെ വൈഫാണ് അംഗത്വം കിട്ടുക അപ്പോൾ സുമേഷ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗമാണ് അതായാലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പാലക്കാടല്ലേ പാലക്കാട് കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററുമായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതായത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ധനസമായ ധനസഹായമായി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സ്കീമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ കോർഡിനേറ്ററെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാവരുടെ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്പറുണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അവരെ ഫോൺ എടുക്കും സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങോ അതുപോലെ പരസ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു അഭാവം കൊണ്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഗുണഭോക്താക്കൾ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് എന്നാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരം ഗ്രാമീണ സംരംഭങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും മേളകളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വിപണന മേളകൾ ചെറുതും വലുതുമായ വിപണന മേളകൾ ആ വിപണന മേളകളിൽ പിന്നെ പരസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആളുകൾ നേരിട്ട് വരുന്നു സംരംഭകരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നു അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വിപണന മേളകൾ ധാരാളമായി നടത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു വിപണന മേളയുണ്ട് അത് പക്ഷേ കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടു ചന്തകൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അത് നടത്തുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ മാസവും വിപണന മേളയുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മാസച്ചന്തകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് പറയും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും ഇത്തരം മാസച്ചന്ത ഉണ്ടാവും ഇതുകൂടാതെ വലിയ വിപണന മേള ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള വിപണന മേളകൾ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച വിപണന മേളകൾ പിന്നെ സരസ് മേള എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മെഗാ വിപണന മേള അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വിപണന മേള കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹോം ഷോപ്പുകൾ വഴിയാണ് വീട്ടിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏകദേശം മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഇതുവഴി തന്നെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരി സംഭരിക്കുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വീടുകളിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓൺലൈൻ വിപണന തന്ത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മേഖലയുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഫെയറുകളിലൂടെയും അതേപോലെ ഹോം ഷോപ്പുകളിലൂടെയും ഒക്കെയുള്ള വിപണന വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരിലേക്കാണ് സാധാരണ എത്തുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ആൾക്കാരിലേക്കും ഒരു ഒരു പക്ഷേ എത്തിയെന്ന് വരില്ല ഓൺലൈൻ വിപണി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കും കൂടി കാലെടുത്ത് വെച്ചു ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുടുംബശ്രീയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുണ്ട് കുടുംബശ്രീ ബസാർ ഡോട്ട് കോം ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആമസോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പോർട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം സംരംഭകരെ പരിശീലനം കൊടുത്തു അവർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ അയക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൽ കണ്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പരസ്യം ഇതിനാവശ്യമാണ് ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറേ പണം ചിലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കിത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രചാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള നടപടി ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതും ജനങ്ങൾ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വിപണിയാണ് ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കരാർ ഒപ്പിട്ടു അപ്പോൾ ആമസോണിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ആമസോണിൽ
കുടുംബശ്രീ അംഗത്വം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അംഗത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാര് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാര് ഞാൻ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ വേറെ കുടുംബശ്രീയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അപ്പൊ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംരംഭ നടത്തണമെങ്കിൽ അത് ശരിയാവൂല അതാത് വാർത്തയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ അംഗമാകണമെങ്കിൽ ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിലാണ് അംഗമാകേണ്ടത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ആൾ വരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലാണ് ഒരു അയൽക്കൂട്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു വാർഡിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ വാർഡ് അല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത വാർഡിൽ പോയി ചേരണം അല്ലെ സാധാരണ അതേ വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വാർഡിൽ നിലവിൽ എത്ര അയൽക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവും അവിടെ പെരുമ്പാവൂരിലെ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്വന്തം വാർഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായി ഒരു അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിക്കാൻ രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത വാർഡിൽ പോയി ഈ വാർഡിൽ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ടീമിനോട് പറയാം സൈനബ് എന്തായാലും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കും കേട്ടോ പഞ്ചായത്തിലെ സി ഡി എസ് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവരതിന് വേണ്ട പരിഹാരം കണ്ടെത്തി തരും പഞ്ചായത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെയാണ് സി ഡി എസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉള്ളത് അവിടെ സി ഡി എസ് മെമ്പറോടോ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സണോടോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡിലെ എ ഡി എസ് സംരംഭം ചെയ്യുന്നതിന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സംരംഭം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സംരംഭം സ്വന്തം വാർഡിലെ ആള് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പഞ്ചായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരോ പത്ത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംരംഭം ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും രൂപീകരിക്കാം ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പഞ്ചായത്തിലുള്ളവരെ പോലും ഒരുമിച്ച് സംരംഭമാകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഒരു സംരംഭം വരിക അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഏത് വാടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈനബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ സി ഡി എസിന്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞാലേ കുടുംബശ്രീയുടെ അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് കൃത്യമായ ഒരു അഡ്വൈസ് തരും ഞാനും പറയാം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളം ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമാകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലൂടെയും അതുപോലെ അല്ലാതെ ഹോം ഷോപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ കുടുംബശ്രീയുടെ സ്വീകാര്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ മാർക്കറ്റിൽ ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായി പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആമസോണിലെ വിപണി നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിലൂടെ പോകുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറച്ച് പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മേളകളിലൂടെ കൂടുതലായി പോകുന്നത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ ബൾക്കായിട്ട് ടൈലറിങ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് പല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കഴിക്കണമെന്നും പിന്നെ മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന സംരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും സോപ്പായാലും ഇത്തരം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും അതുകൊണ്ട് സ്വീകാര്യത പറ്റി ഇതുവരെ സംശയമില്ല സ്വീകാര്യ നല്ല വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ നാലാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം നാലാമതുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് സ്ഥിര വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ എത്ര കുടുംബശ്രീയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഏത് കടയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്തരം കടയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ മറ്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞു
കുടുംബശ്രീയുടേതായ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കട വേണമെന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കടയിൽ ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടുപൊടിയും അച്ചാറ് പൊടിയും ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് നല്ല സ്വീകാര്യമായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി വാങ്ങുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിപണി കണ്ടെത്താലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സ്ഥിര വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കൊല്ലത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ തൊഴിൽമേളക്ക് വിളിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെറ്റ് കോപ്പിയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ബെസ്റ്റല്ലാതെ പിന്നെ അവരൊന്നിനും നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഇപ്പം ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഐ ടി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ മെക്കാനിക്കിന് അതിന് ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് മാനേജർ അത് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക് എന്ന മേഖലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ കോഴ്സുകളുണ്ട് കോഴ്സുകളുടെ കൃത്യം പേര് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഈ നാല് കോഴ്സും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാണ് അപ്പോ എൻ സി വി ടി എൻ സി വി ടി എസ് എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സാണ് ആറു മാസത്തെ കോഴ്സും ഉണ്ട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അടക്കമുള്ള കോഴ്സും ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ പരിശീലനം കിട്ടിയാൽ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ മോൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനോട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി ആ മേഖലയിലെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ പത്തനാപുരത്തെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ സി ഡി എസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിലും അവിടെ പോയി പഠിക്കാനും പറ്റും ശരി അപ്പൊ അവരോട് ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ കോഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കൂ അവിടെ സി ഡി എസിനോട് ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ കോഴ്സ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവര് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മോനോട് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാനും പറഞ്ഞാൽ മതി കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയണേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ശരി വിളിച്ചേന നന്ദി സാറേ ഡി ഡി ജി കെ വൈ കോഴ്സ് അത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഡി ഡി ജി കെ വൈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ അത് വ്യത്യസ്തമാണോ അതോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഏജൻസികൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അപ്ലൈസിൽ നടത്തുന്നു രണ്ട് കോഴ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നഗരപ്രദേശത്തുള്ള അതേ കോഴ്സ് തന്നെ ആവാം ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആവാം പക്ഷേ ഈ ഏജൻസികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നതും ഏത് രീതിയിലാണ് എല്ലാ സെക്ടറുകളും ഉണ്ട് രണ്ട് സെക്ടറിൽ നഗരത്തിലായാലും ഗ്രാമത്തിലായാലും പിന്നെ അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ കോഴ്സുകൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് യൂസിങ് ടാലി എന്ന കോഴ്സിന് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള അപ്രൂവൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാലി പഠിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീയിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് എന്റെ പേര് അർജുൻ എന്നായിരുന്നേ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്റെ പേര് അർജുൻ എന്നായിരുന്നു അർജുൻ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ഞാൻ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് നമുക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഇവിടെ എവിടെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്നും അല്ല എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കഴ
മേജർ സെക്ടറിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന അതിന്റെ കീഴിൽ ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ പേജിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തോളം കോഴ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഏത് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആണ് എന്നുള്ളതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഡി എസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി അതാണ് അതേ അതേ കോഴ്സ് ആണ് കുടുംബശ്രീയാണ് അത് നടത്തുന്നത് അക്കോമഡേഷനോട് കൂടിയ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ് പിന്നെ കുടുംബശ്രീ മാത്രമല്ല വേറെയും പക്ഷേ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞത് എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അല്ല ധാരാളം ആൺകുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാം അതിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ കോഴ്സ് എസ് എസ് സി അംഗീകാരമുള്ളതാണ് സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള അവര് തരുന്ന മോഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേറെ കമ്പനികളിലൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ കമ്പനിയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ ഈ പഠിക്കുന്ന പരിശീലന സ്ഥാപനം തന്നെ ധാരാളം പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഏജൻസിയുമായി ടൈഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ചെയ്യാം എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് അർജുൻ ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും എടുക്കൂ എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ നമുക്കൊരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വരുമാനം ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നൈപുണ്യ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ഹരികൃഷ്ണോ സാറിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യപാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം